হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ক্লাইমেটোলজির অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হিউমিডিটি অ্যান্ড প্রেসিপিটেশনের অন্তর্গত হিউমিডিটি বা আর্দ্রতা থেকে এটি চতুর্থ নম্বর ভিডিও যারা এখনও আগের ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এবং আই বাটনে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব অধক্ষেপণ বা প্রেসিপিটেশন থেকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত জেনে নেব অধক্ষেপণের সংজ্ঞা বায়ুমণ্ডলে জলবাষ্পের ঘনীভবনের ফলে সৃষ্ট জলকণা ও তুষারকণা মার্ধাকর্ষণ শক্তির টানে যখন ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে তখন তাকে অধক্ষেপণ বলে আমরা পাশে যেতে লক্ষ্য করছি যে জলকণা এবং তুষারকণা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়েছে আর এগুলো অধক্ষেপণ রূপে পরিচিত তাহলে শুধুমাত্র জলকণা নয় সেক্ষেত্রে তুষারকণা যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি টানে ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে তখন সেটি অধক্ষেপণ রূপে পরিচিত হয় এর পরের প্রশ্ন রয়েছে অধক্ষেপণ উৎপত্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব কি কি প্রথমত বরফের কেলাস তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়ত রয়েছে সংঘর্ষ সম্মিলন তত্ত্ব বরফের কেলাস তত্ত্বের প্রবক্তাকে টর বার্জেরম পরবর্তীকালে ডাব্লিউ ফিন্ডিসেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা করেছিলেন তাই এই তত্ত্বটিকে বার্জেরান ফিন্ডিসেন তত্ত্ব বলা হয়েছে এবং সংঘর্ষ সম্মিলন তত্ত্বের প্রবক্তাকে ইজি বোভেন এরপরে জেনে নেব অধক্ষেপণের প্রকারভেদ থেকে অধক্ষেপণ দুইভাবে গড়ে থাকে একটি তরল এবং একটি কঠিন রূপে কঠিন রূপে অধক্ষেপণগুলো কি কী রয়েছে জেনে নিই তুষারপাত তুষার পিলেট স্লিট তুষার দানা বরফ পাত্র বা আইস পিলেট এবং শিলাবৃষ্টি এবং তরল রূপে অধক্ষেপণগুলো কি কী রয়েছে বৃষ্টিপাত গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এই দুই প্রকার যে অধক্ষেপণ রয়েছে অর্থাৎ তরল রূপে এবং কঠিন রূপে অধক্ষেপণগুলো আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব তাহলে প্রথমত জেনে নিই কঠিন রূপে অধক্ষেপণ থেকে এর অন্তর্গত রয়েছে তুষার বা স্নো কিভাবে উৎপত্তি ঘটল তা জেনে নিই শীতপ্রধান দেশ বা উঁচু পর্বত অঞ্চলে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু হিমাঙ্কের থেকে কমোষ্ণতায় ঘনীভূত হলে জলকণার পরিবর্তে অতি সূক্ষ্ম বরফকণা বা পেজা তুলোর মতো অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এটি যখন ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তখন তাকে তুষারপাত বা স্নোফল বলে আমরা পাশে একটি স্নোফলের চিত্র লক্ষ্য করছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে জলকণার পরিবর্তে তুষারকণা ভূপৃষ্ঠে পতিত হচ্ছে এবং এরপরে জানব যে কিভাবে তুষার কেলাস গঠনের মধ্য দিয়ে তুষারপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে হিমাঙ্কের তুলনায় কম উষ্ণতায় অতি শীতল পরিবেশে শীতল জলকণাগুলো সরবাহ বিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বরফ কেলাস গঠন করে আর এই বরফ কেলাসগুলো জমাটবদ্ধ হয়ে স্নো ফ্লেক্স গঠন করে তুষার কেলাসগুলো যখন আবার জলবাষ্পকে আকর্ষণ করে আয়তনে বড় হয় এবং এক সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি টানে নিম্নমুখী হয়ে কঠিন অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তখন তাকে তুষারপাত বলা হয় আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এই আইস ক্রিস্টাল যে রয়েছে এটি যখন জলকণাকে আকর্ষণ করে আয়তনে বৃদ্ধি পায় তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে নিম্নমুখী হয়ে কঠিন অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় আর একেই বলা হয়েছে তুষারপাত আর এটি প্রধানত অধিক উচ্চতার মেঘ থেকেই এগুলি সৃষ্টি হতে লক্ষ্য করা যায় এখানে আমরা তুষারপাতের একটি খুব সুন্দর চিত্র লক্ষ্য করছি এভাবে আমরা তুষার সম্পর্কে জানলাম এরপরে দ্বিতীয় যে কঠিন রূপে অধক্ষেপণ রয়েছে তা হলো স্লিট স্লিট বিষয়টি কি তা জেনে নিই নিম্ব স্ট্র্যাটাস স্ট্র্যাটো কিউমুলাস কিউমুলো নিম্বাস মেঘের ক্ষেত্রে এখানে যে মেঘগুলো রয়েছে এ সমস্ত মেঘ সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী ভিডিওতে আলোচনা করেছি যারা এখনও দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও তাহলে মেঘ সম্পর্কে তোমাদের বিষয়টি আরও বুঝতে সুবিধা হবে এই সমস্ত মেঘের ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি শীতল মেঘের স্তর এবং তার উপরে উষ্ণ মেঘের স্তর অবস্থান করে 
মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশে তুষার উষ্ণ বায়ুর মধ্যে গলে জলকণায় পরিণত হয় আবার এই জলকণাগুলো যখন ভূপৃষ্ঠের কাছে শীতল বায়ু সংস্পর্শে এসে জমাট বাঁধে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার কণায় পরিণত হয় আর এই প্রকার অধক্ষেপণকেই স্লিট বলা হয়েছে আমরা পাশে চিত্রে খুব সুন্দর একটি চিত্রের মধ্যে দিয়ে স্লিট কিভাবে উৎপত্তি ঘটল তা জেনে নিই এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথমত তুষার একটি তুষারের এখানে দেখা যাচ্ছে যে খুব শীতল একটা লেয়ার রয়েছে ঠিক তার নিচেই রয়েছে একটা উষ্ণ লেয়ার যখন এর মধ্য দিয়ে অর্থাৎ তুষার যখন এই মধ্য দিয়ে নিচে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ উষ্ণ বায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তা জলকণায় পরিণত হয় কিন্তু ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আবার বায়ু প্রবাহ শীতল থাকায় সেই শীতল বায়ু সংস্পর্শে এসে আবার কি হয় জমাট বাড়তে থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারকণায় পরিণত হয় এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারকণা সৃষ্টি হয়েছে আর এগুলো কিন্তু স্লিট নামে পরিচিত এভাবে স্লিট কীভাবে সৃষ্টি হলো তা জেনে নিলাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া পরিবেশ সেবা দপ্তর ইউএসএনডাব্লিউএস ইউনাইটেড স্টেটস ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস সর্বপ্রথম স্লিট শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এরপরে জেনে নেব গ্রাপেল গ্রাপেল বিষয়টি কি এক মিমির কম ব্যাসযুক্ত কণাকে গ্রাপেল বলে সাদা রঙের আলোর জন্য অস্বচ্ছ প্রকৃতির হয়ে থাকে আমরা পাশে চিত্রে গ্রাপেল দেখতে পাচ্ছি যে এটি হলো এক মিমির কম ব্যাসযুক্ত হয়ে থাকে এবং সাদা রঙের আলোর জন্য এটি অস্বচ্ছ প্রকৃতির হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে স্নো প্যালেট বা হিমোগুটি অধক্ষিপ্ত তুষারকণার ব্যাস যখন দুই থেকে পাঁচ মিলিমিটারের মধ্যে হয় তখন তাকে হিমোগুটি বলা হয়েছে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু অনেকটাই ব্যাস যে রয়েছে এগুলো কিন্তু একটু বেশি মাত্রা রয়েছে অর্থাৎ দুই থেকে পাঁচ মিলিমিটার মধ্যে হয়ে থাকে তখন সেটি স্নো প্যালেট বলা হয়ে থাকে আমরা এখানে একটি চিত্র মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে স্নো প্যালেট প্যালেটের মধ্য দিয়ে কিভাবে একটি ঘর যে রয়েছে তা কিন্তু তুষারে আচ্ছিত হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় এভাবে ছিল এবং যখন স্নো প্যালেট কি করলো ভূপৃষ্ঠকে পুরোপুরিভাবে তুষারে আবৃত করে দিয়েছে এখানে একটু বলেছে যে এটি গোলাকৃতি যুক্ত সাদা রঙের অস্বচ্ছ হিমকণা হিমকুটি সৃষ্টিতে হিমকণা এত বেশি ভঙ্গুর হয় যে মাটিতে পড়ার সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ে আর এটি এক ধরনের নরম শিল শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ যখন এটি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তখন এটি ছড়িয়ে পড়ে একদম সাদা একটি আবরণে তৈরি করে এটি হলো হিমোগুটি বা স্নো প্যালেটস এবং রয়েছে বরফ গুটি বা আইস প্লেটস আইস প্লেটসটা কি দেখে নি স্লিটের ক্ষেত্রে তুষারকণার ব্যাস যখন ফাইভ মিলিমিটারের কম হয় তখন তাকে বরফ গুটি বলা হয়েছে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এখানে যে গুটিগুলো রয়েছে বা প্যালেটসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু সমস্ত স্বচ্ছ প্রকৃতির পরিলক্ষিত হচ্ছে আর গ্রাপেল ও হিমগুটির বিপরীতে আইস প্যালেটস কিন্তু আলোর জন্য স্বচ্ছ প্রকৃতির হয় অর্থাৎ আমরা এখানে খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি এটি কিন্তু স্বচ্ছ প্রকৃতির রয়েছে এর পরের যে রূপটি রয়েছে তা হলো তুষার দানা বা স্নো গ্রিন অধক্ষিপ্ত তুষারকণার ব্যাস এক মিলিমিটারের কম হলে তাকে তুষার দানা বলা হয়েছে আর এগুলি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দানাদার প্রকৃতির হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে খুব সূক্ষ্ম প্রকৃতির এর দানা রয়েছে অর্থাৎ চিনির দানার মতো পরিলক্ষিত হচ্ছে এই স্নো গ্রিন আর এর ব্যাস এক মিলিমিটারের কম হয়ে থাকে এর পরের যে রূপটি রয়েছে কঠিন রূপে অধক্ষেপণে সেটি হলো শিলা বৃষ্টি বা হেইল স্ট্রম কীভাবে এর উৎপত্তি ঘটলো এবং এ চিত্রটা আমরা লক্ষ্য করব অনেক সময় জলীয় বাষ্পপূর্ণ ঊর্ধ্বগামী বায়ু প্রবল গতিতে অনেক উপরের দিকে অতি শীতল স্থান পর্যন্ত উঠে যায় সেখানে অধিক শৈত্যের জন্য জলকণা জমাট বেঁধে ছোটো ছোটো বরফ কণার পরিণত হয় অর্থাৎ যখন ঊর্ধ্বমুখী বায়ু প্রবল গতিতে ওপরের দিকে উঠে যায় তখন যেহেতু উর্ধ্ব যত উপরের দিকে উঠতে থাকে তত শীতলতা প্রাপ্ত হয় 
এবং জলকণার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট বরফ কণার এখানে সৃষ্টি হয়েছে এবং বায়ুর গতি কমে গেলে এই বরফ কণাগুলি পরস্পরের সংযুক্ত হয়ে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবীর অভিকর্ষ টানের বলে বৃষ্টির সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে একেই বলা হয়েছে শিলা বৃষ্টি আমরা এখানে শিল যে রয়েছে এগুলো দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো আয়তন কিন্তু অনেকটাই বড় রয়েছে কারণ যখন বায়ুর গতি কমে যায় তখন কি হয় বরফ কণাগুলো যে রয়েছে তখন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং বৃষ্টির সঙ্গে যখন ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে তখন সেটি হেইল স্ট্রম বা শিলা বৃষ্টি নামে পরিচিত ইন্টারন্যাশনাল ক্লাউড অ্যাটলাস নাইনটিন ফিফটি নাইন অনুযায়ী বরফের খণ্ডের ব্যাস যখন পাঁচ থেকে পঞ্চাশ মিলিমিটারের মধ্যে হয় তখন সেটি হেইল স্ট্রম নামে পরিচিত হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এর ব্যাস কিন্তু অনেকটাই রয়েছে অর্থাৎ স্নো গ্রেইন স্নো প্যালেট এগুলোর তুলনা কিন্তু এর ব্যাস সবচেয়ে বেশি রয়েছে আর এর আকৃতি পঞ্চাশ মিলিমিটারের অধিক হয়ে থাকে সাধারণত বজ্রগর্ভ কিউমুলো নিম্বাস মেঘ থেকেই এই শিলা বৃষ্টি সৃষ্টি হতে লহ করা যায় এবং ভারতের কালবৈশাখের সময় মাঝে মাঝে শিলা বৃষ্টি হয়ে থাকে এভাবে আমরা শিলা বৃষ্টি সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিলাম এরপরে যে রূপটি রয়েছে তা হলো শিশির পাত অর্থাৎ আমরা শিশির বা জিউ ঘনী ভবনের এক রূপ সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং শিশির পাত তা অধক্ষেপণের একটি রূপ তা জেনে নিই ভূপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি থাকা জলবাষ্প ঘাস গাছপালার স্পর্শে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে তার উপরে জলকণা রূপে পতিত হয় এই জলকণা রূপে যে পতিত হলো সেটি হলো শিশির পাত নামে পরিচিত অর্থাৎ এখানে আমরা শিশির পাতে একটি চিত্র লহ করছি এগুলো হলো অধক্ষেপণের একটি বিশেষ রূপ এরপরে রয়েছে গ্লিজ শীতল নাতৃতোষ্ণ অঞ্চলে উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কম হয়ে যায় তখন এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির কণাগুলি ভূমি স্পর্শ করা মাত্রই অতি শীতলতার কারণে বরফে পরিণত হয় আর সমগ্র অঞ্চলটি বরফের এই আশ্রণকে গ্লেজ বলা হয়েছে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে বৃষ্টির কণাগুলো যখন ভূপৃষ্ঠে পরিত হচ্ছে তার আগেই যেহেতু উষ্ণতার মাত্রা খুবই কম তাই বরফের এখানে দেখা যাচ্ছে যে বরফে পরিণত হয়ে গিয়েছে আর সমগ্র অঞ্চলটিতে বরফের এই আশ্রণকেই বলা হয়েছে গ্লেজ এভাবে আমরা কঠিন রূপে অধক্ষেপণের বিভিন্ন রূপগুলি জেনে নিলাম এরপরে জানব তরল রূপের অধক্ষেপণ থেকে প্রথমত রয়েছে ঝিরে ঝিরে বৃষ্টি বা ড্রিজেল সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতির বৃষ্টিবিন্দুগুলি যখন বায়ুপ্রবাহ দ্বারা আন্দোলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তখন তাকে ঝিরঝিরি বৃষ্টিপাত বলা হয় আমরা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে বড় বড় জলকণা রয়েছে এগুলো হলো বৃষ্টিপাত কিন্তু যখন ঝিরি ঝিরি রূপে পড়ছে তখন সেটা হলো ড্রিজেল এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্লাউড অ্যাটলাস নাইনটিন ফিফটি সিক্স অনুযায়ী জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটারের কম হলে তখন সেটিকে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি বলা হয়ে থাকে সাধারণত হিমাঙ্কের ওপরে থাকা অবস্থায় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা একশো শতাংশে পৌঁছালে ঘনীভবন শুরু হয়ে যায় এই ধরনের বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয় এবং সাধারণত স্ট্র্যাটাস গোত্রীয় নিচু মেঘ থেকেই এই ড্রিজেল সৃষ্টি হয়ে থাকে এভাবে আমরা ড্রিজেল বিষয়টি জেনে নিলাম এরপরে জানব বৃষ্টিপাত বা রেইনফল এবং পাশাপাশি তার সৃষ্টির কারণ এবং শ্রেণীভাগ নিয়েও আলোচনা করব দেখে নিই বৃষ্টিপাত কিভাবে সৃষ্টি হয় তরল রূপে অধক্ষেপণের মধ্যে সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো বৃষ্টিপাত অনেকেই এটি ভুল করে যে প্রেসিপিটেশন এবং রেইনফল সমান কিন্তু না প্রেসিপিটেশনের একটি রূপ হলো বৃষ্টিপাত পৃথিবীতে শতকরা নব্বই ভাগের বেশি অধক্ষেপণই বৃষ্টিপাত রূপেই হয়ে থাকে এবং কিভাবে এই বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি হয় তা দেখে নিই জলীয় বাষ্পপূর্ণ উদ্যোগামী হালকা বায়ু যখন ওপরের শীতল বায়ু সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয় তখন জলকণায় পরিণত হয় তা সূর্য তবে কী হচ্ছে ক্রমশ বাষ্পুত হচ্ছে এবং বাষ্পুত ঘনীভূত হয়ে জলকণা সৃষ্টি করছে এবং ছোট বড় জলকণা যখন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আয়তনে বৃদ্ধি পায় তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় আর ভূপৃষ্ঠে একসঙ্গে বহু জলকণার পতনকে বৃষ্টিপাত 
বলা হয় আমরা এই চিত্রের মধ্যে দিয়ে খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছি যে সূর্যতাপে কী হচ্ছে যখন বাষ্পীভূত হলো জল তখন তা ছোটো ছোটো জলকণা সৃষ্টি করলো এবং যত উপরের দিকে উঠছে তত শীতলতা প্রাপ্ত হওয়ার কারণে জলস্প ক্রমশ একত্রে সংযুক্ত হচ্ছে এবং সংযুক্ত হয়ে ছোট বড় জলকণা একত্রে মেঘ সৃষ্টি করে এবং মেঘ থেকে যখন ভূপৃষ্ঠে পরিত হয় যখন মেঘ থেকে জলকণাগুলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পরিত হয় তখন বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে এভাবে দেখে নিলাম যে কিভাবে বৃষ্টিপাত সৃষ্টি হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্লাউড অ্যাটলাস নাইনটিন ফিফটি সিক্স অনুযায়ী জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটারের অধিক ব্যাসযুক্ত জলকণা ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে তখন সেটিকে বলা হয়েছে বৃষ্টিপাত অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটারে অধিক ব্যাসযুক্ত জলকণাই বৃষ্টিপাত রূপে পরিচিত এবং বৃষ্টি বিন্দুগুলি যে রয়েছে তা বেশিরভাগই বরফ কণা থেকে সৃষ্টি হয় আর এই বরফ কণাগুলো বায়ুমণ্ডলের স্তরভেদে ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার সময় হিমাঙ্কের ওপরে চলে আসে এবং তখনই বৃষ্টিবিন্দু সৃষ্টি হয় কিন্তু যখন ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে শুষ্ক বায়ুস্তর প্রবাহিত হয় তখন বৃষ্টিবিন্দুগুলো সম্পূর্ণরূপে বাষ্পীভূত হয়ে যায় ভূপৃষ্ঠ আর পরিত হতে পারে না তখন সেটিকে বলা হয়েছে ভার্গা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে যখন ভূপৃষ্ঠে পতিত হতে পারল না জলকণা তখন সেটি কী নামে পরিচিত তখন সেটি ভার্গা নামে পরিচিত এরপরে জানবো বৃষ্টিপাতের কারণ কি কি কারণে বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয়ে থাকে সব মেঘ থেকে কিন্তু বৃষ্টিপাত হয় না তার জন্য কি কি প্রয়োজন জলীয় বাষ্পপূর্ণ সম্পৃক্ত বায়ু বায়ুর ওপরে ওঠার প্রবণতা সেই বায়ুতে শীতল করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা জরুরি এভাবে বৃষ্টিপাতের সৃষ্টির হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে তা জেনে নিলাম এরপরে জানবো বৃষ্টিপাতের শ্রেণীভাগ উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে বৃষ্টিপাতকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য রয়েছে আমরা আলোচনা করব প্রথমত রয়েছে পরিচলন বৃষ্টিপাত অর্থাৎ তিন প্রকার শ্রেণীভাগের মধ্যে প্রথম যে ভাগটি সেটা হলো পরিচালন বৃষ্টিপাত এবং আমরা প্রতিটি বৃষ্টিপাত নিয়ে আলোচনা করব তাহলে প্রথমত জেনে নিই পরিচালন বৃষ্টিপাত বা কনভেকশনাল রেইনফল থেকে কিভাবে এর সৃষ্টি হলো এবং প্রথমত আমরা সংজ্ঞাটি জেনে নিই সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠের কাছের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ওপরে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে প্রসারিত হয় এবং এর ফলে যে বৃষ্টিপাত হয় তখন তাকে বলা হয়েছে পরিচালন বৃষ্টিপাত আমরা চিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করছি যে সূর্যতাপে ভূপৃষ্ঠের কাছে যে জলীয় বাষ্প রয়েছে তা কি হচ্ছে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার ফলে তা শীতল ও প্রসারিত হয়ে ঘনীভূত হতে থাকে এবং এর থেকে যে বৃষ্টিপাত ঘটে তাকে বলা হয়েছে কনভেকশনাল কারেন্ট বা পরিচালন বৃষ্টিপাত কেন বলা হলো কনভেকশনাল কারেন্ট কারণ আমরা জানি যে কনভেকশনাল যে প্রসেস সেটি কিন্তু এভাবে একটা সাইকেলের মতো সংগঠিত থাকে অর্থাৎ নিচে উষ্ণ বায়ু রয়েছে ওপরে শীতল বায়ু রয়েছে এবং শীতল বায়ু যখন নিম্নগামী হয় এবং উষ্ণ বায়ু যখন ঊর্ধ্বগামী হয় তখন এই পরিচলন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ঠিক একইভাবে এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে সূর্যতাপে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু যখন ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে জলবাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ু যখন ঊর্ধ্বমুখী হলো তখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শে তা ঘনীভূত হলো এবং ঘনীভূত হয়ে যখন আবার কি হলো ভূপৃষ্ঠে পতিত হলো তখন পরিচলন বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করলো এই কারণে এটিকে পরিচলন বৃষ্টিপাত বা কনভেকশনাল রেইনফল বলা হয়েছে এবং পরিচলন বৃষ্টিপাত এর কারণ কি রয়েছে তা জেনে নিই নিরক্ষরেখার উভয় পাশে পাঁচ থেকে দশ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সূর্য প্রায় সারা বছর লম্বাভাবে কিরণ দেয় আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে নিরক্ষরেখার এই এই অঞ্চলটিতে উভয় পাশে এই অঞ্চলটিতে কনভেকশনাল রেইনফল সৃষ্টি হয়েছে কারণ এই স্থানে সারা বছর সূর্য সেই লম্বাভাবে কিরণ দিয়ে থাকে এবং এই অঞ্চলে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ বেশি বলে দিনের বেলা প্রখর সূর্যগ্রহণে উত্তাপে এই অঞ্চলের জল বাষ্পীভূত হয়ে জলীয় বাষ্প রূপে বাতাসের সঙ্গে ক্রমশ মিশে থাকে এই অঞ্চলটিতে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ মাত্রা রয়েছে জলভাগের এবং জলভাগ থেকে খুব সহজেই জলীয় বাষ্প বাষ্পীভূত হয়ে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং তা কি করে 
ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় এই জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ ও হালকা বায়ু যখন ওপরে উঠে যায় তখন ওপরে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে তা ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা সৃষ্টি করে এবং মেঘ সংগঠিত করে এবং যখন এই জলকণাগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে বড় হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি টানে পরিচলন বৃষ্টিরূপে পৃষ্ঠে ঝরে পড়ে তখন এই পরিচলন বৃষ্টিপাতে সৃষ্টি ঘটায় অর্থাৎ এই চিত্রের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি যে জলবাষ্পপূর্ণ বায়ু যখন ঊর্ধ্বমুখী হলো তখন তা ক্রমশ ঘনীভূত হলো এবং ঘনীভূত হয়ে মেঘে সৃষ্টি করলো এবং মেঘ যে জলকণাগুলো যে রয়েছে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ক্রমশ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে যখন নিচে নেমে আসে তখন সেটি পরিচলন বৃষ্টিপাত রূপে পরিচিত হয় এবং এইভাবে আমরা দেখে নিলাম যে কিভাবে পরিচলন বৃষ্টিপাত সংগঠিত হলো এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলেই কেন পরিচলন বৃষ্টিপাত বেশি সংগঠিত হয় তা জেনে নিই যে পরিচলন বৃষ্টিপাতের জন্য যে দুটি শর্ত রয়েছে তা এই অঞ্চলে লক্ষণীয় হয় বলে তাই এই অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে কি কি তা জেনে নিই বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট উষ্ণতা কারণ এখানে সারা বছর সূর্য লম্বা হবে কিরণ দেয় এবং এই উষ্ণতার সাহায্যে বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য প্রচুর জলভাগের প্রয়োজন তাও আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম যে এই দুই এই নিরক্ষীয় অঞ্চলে জলভাগের মাত্রা অত্যাধিক হওয়ায় প্রচুর জলবাষ্প এই স্থান থেকে পাওয়া যায় এই কারণেই নিরক্ষীয় অঞ্চল পরিচালন বৃষ্টিপাতের জন্য খুবই আদর্শ এবং পরিচালন বৃষ্টিপাত থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে দেখে নেব যে পরিচালন বৃষ্টিপাত যেহেতু সাধারণত দুপুরের পর বিকালের দিকে হয় তাই একে ফোর ও ক্লক রিং বলা হয়েছে এবং কিউমুলো নিম্বাস মেঘ থেকে বজ্র বিদ্যুৎ সহ মুসলধারে পরিচালন বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং পরিচালন বৃষ্টিপাতের উদাহরণ কি রয়েছে কোথায় সংগঠিত হয় অবশ্যই এটি নিরক্ষরেখার উভয় পাশেই সংগঠিত হবে যেমন কঙ্গো আমাজন নদীর অববাহিকা মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সংগঠিততে লক্ষ্য করা যায় এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাজন নদী এই অববাহিকা অঞ্চলে রয়েছে মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এবং কঙ্গো এই অঞ্চলগুলিতে কনভেকশনাল রেইনফল সংগঠিত হয় এছাড়া নাতিদোষ্ণম অঞ্চলে এছাড়া এবং গ্রীষ্মকালের শুরুতে লক্ষ্য লক্ষণীয় হয় এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু প্রভাবিত দেশগুলিতে মৌসুমি বায়ু পরিচালন বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে অর্থাৎ মৌসুমি বায়ু যখন সংগঠিত হয় তার ঠিক আগে পরিচালন বৃষ্টিপাত কিন্তু সংগঠিত হয়ে থাকে অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে শরৎকালে পরিচালন বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয় এভাবে আমরা পরিচালন বৃষ্টিপাত থেকে বিভিন্ন তথ্য জেনে নিলাম এবং কোথায় সংগঠিত হয় তাও লক্ষ্য করলাম এরপরে জেনে নেব শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত বা অরোগ্রাফিক অর রিলিফ রেইনফল প্রথমত এর অর্থ জেনে নিই শৈল শব্দের অর্থ পর্বত এবং উৎক্ষেপ এর অর্থ উপরে উঠে যাওয়া এবং কিভাবে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত সৃষ্টি হলো তা জেনে নিই সমুদ্র থেকে আগত জলীয় বাষ্পপূর্ণ আর্দ্র বায়ু ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বায়ুপ্রবাহের গতিপথে উঁচু পাহাড় বা পর্বত মালুমি থাকলে সেখানে বাধা পায় এবং উঁচু পাহাড় বা মালুমির গা বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে যায় ওপরে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে সেই জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পর্বত বা মালুভূমির প্রতিবাদও ঢালে অর্থাৎ বায়ুমুখী ঢালে বৃষ্টিপাত রূপে নেমে আসে আর শৈলশিরার অবস্থিতির জন্য বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয় বলে এই বৃষ্টিপাতকে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত বা অরোগ্রাফিক অর রিলিফ রেইনফল বলা হয়েছে আমরা সংজ্ঞাটিকে জেনে নিলাম এবং চিত্রের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে সমুদ্র রয়েছে এবং সমুদ্র থেকে আগত জলবাষ্পপূর্ণ আর্দ্র বায়ু যখন আড়াড়িভাবে অবস্থিত কোনো পর্বত মালুমি তে আঘাত করে তখন তা কি হয় গা বেয়ে ক্রমশ উপরে উঠে যায় এবং বায়ু যখন ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হলো তখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শ এসে ক্রমশ ঘনীভূত হলো এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে ঘনীভূত হয়ে গিয়েছে এবং মেঘে সৃষ্টি করেছে এবং এই ঘনীভবনের ফলে জলকণা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পায় তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি টানে ক্রমশ নিচে নেমে আসে আর এটি পর্বত বা মালুমির প্রতিবাত ঢাল বরাবর ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে 
যেহেতু এটি শৈলশিরা অবস্থিতির জন্য সংগঠিত হয় তাই একে শৈলতক্ষেপ বৃষ্টিপাত বলা হয়েছে এভাবে আমরা শৈলতক্ষেপ বৃষ্টিপাত কিভাবে সংগঠিত হয় তা জেনে নিলাম এবং এই বৃষ্টিপাত কোথায় লক্ষণীয় হয় সাধারণত মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং শৈলতকে বৃষ্টিপাতের উদাহরণটা জেনে নিই যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতের হিমালয় এবং অন্যান্য পাহাড় পর্বতে ধাক্কা খেয়ে যখন বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আরবীয় শাখা পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে প্রতিহত হয়ে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তা শৈলতকে বৃষ্টিপাতের উদাহরণ আমরা পাশ্চিতিতে লক্ষ্য করছি যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর এই আরবীয় শাখা যখন পশ্চিমঘাট পর্বত রয়েছে পশ্চিমঘাট পর্বতে যখন পশ্চিম ঢালে আঘাত করে তখন সেই স্থানে শৈলতকে বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে এছাড়া দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দ্বারা এই স্থানে যে হিমালয় পর্বত এবং অন্যান্য পাহাড় পর্বত রয়েছে সেখানে ধাক্কা খেয়ে এই বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে যেহেতু এটি শৈল দ্বারা ক্রমশ প্রতিহত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাই এটি শৈলতক্ষেপ বৃষ্টিপাত নামে পরিচিত এভাবে আমরা শরৎকে বৃষ্টিপাতের উদাহরণটিও মানচিত্রে লক্ষ্য করলাম এরপরে শরৎকে বৃষ্টিপাত থেকে দুটি বিষয় রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো প্রতিবাত ঢাল এবং অপরটি হলো অনুবাত ঢাল অর্থাৎ আমরা সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে আলোচনা করছিলাম যে প্রতিবাত ঢালে এসে শৈলতকে বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে তাহলে প্রতিবাত ঢাল বা উইন ওয়ার্ড সাইট সংজ্ঞাটি জেনে নিই বায়ুপ্রবাহ এসে পাহাড় পর্বতের গায়ে যেদিক থেকে প্রতিহত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় পাহাড় পর্বতের সেই দিককেই বলা হয়েছে প্রতিবাত বা উইন ওয়ার্ড সাইট আর প্রতিবাত ঢালেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে অর্থাৎ এখান থেকে জল জলবাসপূর্ণ বায়ু পর্বতের এই অংশে এসে ধাক্কা খায় আর এই যে ঢালটি এটি উইন ওয়ার্ড সাইট বা প্রতিবাদ ঢাল নামে পরিচিত আর এই ঢালেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয়ে থাকে এবং উদাহরণ হিসেবে দেখে নেব তাতে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আরও সাগরীয় শাখা পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে প্রতিহত হয়ে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায় আর এই পর্বতের পশ্চিম ঢালি হল প্রতিবাদ ঢাল অর্থাৎ এটি হলো ওয়েস্টার্ন ঘাট এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর যখন আরবীয় শাখা এর পশ্চিম ঢালে আঘাত করল তখন সেখানে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত সংগঠিত হলো আর এই পশ্চিম ঢালটি হল প্রতিবাদ ঢাল বা উইন্ড ওয়ার্ড সাইট এরপরে দ্বিতীয় যে ঢালটি রয়েছে তা হলো অনুবাত ঢাল অনুবাত ঢাল কোনটি প্রতিবাত ঢালের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত যে ঢাল তাকে বলা হয়েছে অনুবাত ঢাল তাতে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে প্রতিবাদ ঢাল যদি এটি হয় তার ঠিক বিপরীত দিকে রয়েছে এই প্রতিবাত অর্থাৎ প্রতিবাত ঢালের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত এই ঢালটি হলো অনুবাত ঢাল এবং প্রতিবাত ঢালে বৃষ্টিপাত ঘটার পর পর্বত অতিক্রম করে বায়ু যখন বিপরীত ঢাল অর্থাৎ অনুবাত ঢালে এসে পৌঁছায় তখন সেখানে আর জলীয়াষ্প থাকে না জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাষ্পহীন এই শুষ্ক বাতাস পাহাড় অতিক্রম করে এই স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায় না আর এটি হলো অনুবাত ঢাল নামে পরিচিত অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জলস্পূর্ণ বায়ু এই স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটানোর পর যখন বিপরীত দিকে অনুবাদ ঢালে এসে পৌঁছালো তখন এই স্থানে জলস্প কম থাকায় বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয়নি এবং এটি অনুবাদ ঢাল নামে পরিচিত তাহলে এভাবে প্রশ্ন আসলে যে কোন ঢালে বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয় না তাহলে সেটা হবে অনুবাদ ঢাল এবং অনুবাদ ঢাল এখানে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যে বৃষ্টির ছায় অঞ্চল যেহেতু বৃষ্টিপাত হয় না তাই এই অঞ্চলটি বৃষ্টির ছায় অঞ্চল রূপে পরিচিত তাহলে রেইন শ্যাডো জোন এই অনুবাদ ঢালকেই সংগঠিত হয়ে থাকে কিভাবে দেখেনি যে জলীয় বাষ্পপূর্ণ আর্দ্র বায়ু যখন পাহাড় পর্বত বাধা পেয়ে প্রতিবাদ ঢালে বৃষ্টিপাত ঘটানোর পর তাতে আর জলীয় বাষ্প থাকে না তখন জলীয় বাষ্পপূর্ণ শুষ্ক বাতাস এই পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে প্রতিবাদ ঢালের বিপরীত অনুবাদ ঢালে এসে পৌঁছায় এবং ওপর থেকে যখন নিচের দিকে নামতে থাকে তখন সেখানে আর বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয় না বা এর পরিমাণটা ক্রমশ কমতে থাকে পাহাড়ের বায়ুর বায়ুমুখী যে রয়েছে তার বিপরীত দিকে এই বৃষ্টিহীন অনুবাদ ঢালের অঞ্চলটিকে বৃষ্টির ছায়া অঞ্চল বলা হয়েছে 
তো এই যে অঞ্চলটি রয়েছে তা কিন্তু বৃষ্টির ছায় অঞ্চল নামে পরিচিত তাহলে বৃষ্টির ছায় অঞ্চল কোন ঢালে লক্ষ্য করা যায় তা হলো অনুবাদ ঢালে কেন সংগঠিত হলো কারণ বায়ু যখন ক্রমশ এই স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে দিল তখন তাতে জলস্য পরিমাণ কমে গেল এবং বায়ু আমরা জানি যে বায়ু যখন ক্রমশ নিম্নগামী হয় তখন তাতে জলস্পের মাত্রা কমে যায় এবং উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে সেখানে জলস্প কমে গিয়ে বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয় না এবং এই অঞ্চলটি বৃষ্টির ছায় অঞ্চলে পরিণত হয় এটি রেইন শ্যাডো রিজিয়ন নামে পরিচিত এবং উদাহরণের মধ্যে দিয়ে আরও বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করব যে বলেছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরবীয় শাখা দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে বৃষ্টিপাত ঘটায় অর্থাৎ প্রতিবাদ ঢালে বৃষ্টিপাত ঘটায় কিন্তু পশ্চিমঘাট অতিক্রম করার পর যখন এই বায়ুপ্রবাহ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এবং মধ্যপ্রদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেখানে জলবাষ্পের ঘাটতি থাকার কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায় তাই পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বাংশ সেটি বৃষ্টির ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে একটি পাহাড় বা পর্বতের একটি অংশ বৃষ্টিপাত বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল এবং অপর দিকের অংশটি সেটি কিন্তু বৃষ্টির ছায় অঞ্চল রূপে পরিচিত হলো এবং কিভাবে হলো তা আমরা এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারলাম এটি হলো পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমীবায়ু এই স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটালো অর্থাৎ পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে বৃষ্টিপাত ঘটালো কিন্তু যখন তা অতিক্রম করে অনুবাদ ঢালে এসে পৌঁছালো অর্থাৎ পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব ঢালে এসে পৌঁছালো তখন তাতে জলবাষ্পের মাত্রা কম থাকায় সেখানে বৃষ্টিপাত ঘটলো না তাই এটি শ্যাড্য রিজিয়ন নামে পরিচিত হলো এবং আরও একটি উদাহরণের মধ্যে দিয়ে আরও বিষয়টিকে খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো যে বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসা জলবাষ্পপূর্ণ আদ্রবায়ু যখন বাংলাদেশের উপর দিয়ে গাড়ো খাসি জয়ন্তীয়া পাহাড়ে বাধাভাপ্ত হয় তখন সব পর্বতের বায়ুমুখী প্রতিবাদ ঢালে বৃষ্টিপাত হয় অর্থাৎ মেঘালয় রাজ্যে চেরাপুঞ্জি মৌসুমিরাম অঞ্চলে শৈলতকে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এখানে আমরা চিত্রের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করছি যে বঙ্গোপসাগর থেকে জলবাষ্পপূর্ণ বায়ু যখন মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত গাড়ো খাসি জয়ন্তীয়া পাহাড়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালো অর্থাৎ এই পাহাড়গুলোর প্রতিবাদ ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালো অর্থাৎ উইন ওয়ার্ড সাইডে কিন্তু প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালো এবং শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত এই স্থানে সংগঠিত হলো কিন্তু অপরদিকে মেঘালয় রাজধানী শিলং যেটি অনুবাদ ঢালে অবস্থিত হওয়ায় সেটি কিন্তু বৃষ্টির ছায় অঞ্চলে পরিণত হলো এবং এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কমে গেল কারণ প্রতিবাদ ঢালে বৃষ্টিপাত ঘটানোর পর যখন অনুবাদ ঢালে এসে পৌঁছালো অর্থাৎ শিলং পাহাড়ে এসে পৌঁছালো তখন তাতে জলবাষ্পের মাত্রা খুব কম থাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিন্তু হ্রাস পেয়ে রেইন শ্যাডোজন এরিয়াতে পরিণত হলো এভাবে আমরা উদাহরণের মধ্যে দিয়ে দেখে নিলাম যে কিভাবে একটি পাহাড়ের প্রতিবাদ ঢালে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটছে এবং অনুবাদ ঢালে ওখানে কিন্তু রেইন শ্যাডোজনের সৃষ্টি হয়েছে এরপরে যে তৃতীয় বৃষ্টিপাত রয়েছে সেটি হলো ঘূর্ণবাদ বৃষ্টি বা সাইক্লোনিক রেইনফল ঘূর্ণবাতের ফলে জলে বাষ্পপূর্ণ বায়ু ওপরে উঠে ঘনীভূত হয়েছে এবং যে বৃষ্টিপাত ঘটায় সেটি হলো ঘূর্ণ বৃষ্টিপাত নামে পরিচিত আমরা ঘূর্ণবাত সম্পর্কে একটি পৃথক ভিডিও তৈরি করেছি তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে নিও তাই তোমাদের ঘূর্ণবাদ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে অর্থাৎ ঘূর্ণবাতের ফলে জলে বাষ্পপূর্ণ বায়ু যখন ওপরে ঘনীভূত হয় তখন সেটি কিন্তু সাইক্লোনিক রেইনফল নামে পরিচিত হয় উদাহরণ হিসেবে বলেছে যে পূর্ব ভারতে কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে যে বৃষ্টিপাত ঘটে সেটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণবাদ বৃষ্টির একটি কিন্তু বিশেষ উদাহরণ এবং এই ঘূর্ণবাদ বৃষ্টিপাত দু ধরনের হয়ে থাকে একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টি এবং অপরটি হলো নাথিদোষ্ণ ঘূর্ণবৃষ্টি প্রথমত আলোচনা করব ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টি এবং এটি কীভাবে সংগঠিত হলো তা বিভিন্ন পয়েন্টসের মধ্যে দিয়ে জেনে নেব জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নিম্নচাপের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ওপরে উঠে শীতল হয়ে ক্রান্তীয় বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এই স্থানটিতে ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অর্থাৎ উষ্ণতা যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে তাই এখানে লো প্রেশার তৈরি হয়েছে এবং এই নিম্নচাপের আকৃষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শীতল বায়ু ক্রমশ এই অঞ্চলে এখানে পৌঁছে যায় এবং উপরে উঠে শীতল হয়ে ক্রান্তীয় বৃষ্টিপাতে 
সৃষ্টি ঘটায় এবং এখানে আরও একটি সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে বলেছে যে কোন স্থানে প্রবল নিম্নচাপের কেন্দ্রে সৃষ্টি হলে চারদিক থেকে ঠান্ডা ও ভারী শীতল বায়ু কি হয় জলবাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বাতাসকে ক্রমশ উপরে উঠিয়ে দেয় এবং ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদে সৃষ্টি করে যেটা আমরা আগেই আলোচনা করলাম যে লো প্রেশার তৈরি হয়েছে এবং নিম্নচাপ তৈরি হওয়া মানে পার্শ্ববর্তী শীতল বায়ু ক্রমশ এই স্থানটিকে পূর্ণ করার জন্য ছুটে আসে এবং তা কী হয় ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যে ঘূর্ণীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় সেটি কিন্তু ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টিপাতের সৃষ্টি ঘটায় এবং ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদ বৃষ্টি থেকে বলেছে যে বিশাল অঞ্চল জুড়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এই জাতীয় বৃষ্টিপাত বজ্র বিদ্যুৎ সহ মুসলধারে ঘটিয়ে থাকে এবং উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে যে দু হাজার সালে ঘূর্ণবাদ ফাইলিনের প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয়েছিল এরপরে দ্বিতীয় যে ঘূর্ণবৃষ্টি রয়েছে তা হলো নাথিতোষ্ণ ঘূর্ণবাদ বৃষ্টি প্রক্রিয়া নাথিতোষ্ণ অঞ্চলে জলভাগের ওপর থেকে আসা উষ্ণ আর্দ্রবায়ু এবং স্থলভাগের ওপর থেকে আসা শীতল শুষ্ক বায়ু যখন পরস্পরের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় তখন উষ্ণ বায়ু যেহেতু হালকা তাই ওপরে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে সংগঠিত হয় আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে জলভাগ থেকে উষ্ণ আর্দ্র বায়ু এবং স্থলভাগ থেকে শীতল বায়ু ক্রমশ পরস্পরের বিপরীত দিকে অনুভাবে প্রবাহিত হয়েছে এবং যেহেতু উষ্ণ বায়ু হালকা তাই ওপরে উঠে যাচ্ছে এবং তা ক্রমশ ঘনীভূত হয় আর উষ্ণ বায়ুতে থাকা জলবাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হয়ে এই নাতিদোষ্ণ ঘূর্ণবাতে সৃষ্টি ঘটায় অর্থাৎ আমরা ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবৃষ্টির ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে নিম্নচাপ কেন্দ্রকে আকর্ষণ কেন্দ্র করে চারপাশ থেকে শীতল বায়ু এই অঞ্চলে এসে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখীভাবে বৃষ্টিপাত ঘটল কিন্তু নাতিদোষ্ণ ঘূর্ণবাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলাম যে দুটি ভিন্ন প্রকারের বায়ু অর্থাৎ একটি উষ্ণবায়ু এবং একটি শীতল বায়ু ক্রমশ পরস্পরের বিপরীত দিকে এসে উষ্ণবায়ু যেহেতু হালকা তাই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে এই বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে আর এবং এই দুই ভিন্নধর্মী বায়ুপ্রবাহের সংযোগ রেখা বা সীমান্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটে বলে একে সীমান্ত বৃষ্টি বা ফ্রন্টাল রেইন বলা হয়েছে যেহেতু একটি সীমান্ত বরাবর সংগৃহীত হয় তাই এই বৃষ্টিপাতকে সীমান্ত বৃষ্টিপাতও বলা হয় এবং নাতিরোষ্ণ অঞ্চলে ঘূর্ণবৃষ্টি দীর্ঘক্ষণ ধরে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এভাবে আমরা নাতিরোষ্ণ ঘূর্ণবাদ ফলে যে বৃষ্টিপাত অর্থাৎ নাতিরোষ্ণ ঘূর্ণিবৃষ্টি যে রয়েছে তার প্রক্রিয়া আমরা জেনে নিলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ধন্যবাদ